போட்டாங்கிருக்கும் அதாவது நீங்கள் லேப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு வெட்டி வெயிட்டும் ஒவ்வொரு பாக்ஸில் இருக்க போகுது அதாவது பத்து கிராம்லேருந்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன அஞ்சு கிராம் பத்து கிராம் பதினஞ்சு கிராம் இருபது கிராம் ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் இருநூறு கிராம் ஐநூறு கிராம்னு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு படிக்கெல்லாம் இருக்க போகுது ஸோ அவ்வாறு பாக்ஸ் ஆஃப் வெயிட்ஸ் இருக்கும் அது தேவை அதாவது படி தொகுதின்னு எழுதிக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேர்னியர் இடுக்கி மானியம் தேவை அதுக்கான கேம் அதை பார்ப்போம் அதுவும் விட மில்லி மீட்டர்களில் அடையாளப்படப்பட்ட வரைவு தாள் இளம் அதாவது இங்க வந்து நாங்க எதுன்னா இந்த கொதிக்குழாயில நாங்க ஒற்றதா தான் நாங்க அதை பயன்படுத்த போறோம் போதுமான அளவு திரவம் அதாவது எந்த திரவத்தை என்ன சார் எடுத்து துணியணுமோ அந்த திரவம் தேவை ஈய சன்னங்கள் இல்லாட்டி சிறிய உருக்கு சன்னங்கள் ரெண்டையும் நீங்க பயன்படுத்தலாம் இல்லாட்டி மெழுகு சிறிதளவு தேவை சரி இப்ப பிராக்டிகல் ஸ்டெப்ஸ பாத்துருவோம் சரி இப்ப என்ன செய்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வாறு நீங்க பெற்ற ஆரம்பத்துல இவ்வாறு ஒரு கொதிக்குழாய் எடுத்து இப்ப என்ன செய்வாங்க இந்த வளைந்த பகுதி ஃபுல்லாவே வளைந்த பகுதியை விட நீங்க கூடாவே வைத்து என்ன செய்ய போறீங்கண்டா அதுல வந்து கொஞ்சம் ஈய சென்னங்களை நீங்க போட்டுக் கொள்ளணும் சோ ஈய சென்னங்கள் அதோட நீங்க தேவையான உருக்கு சென்னங்கள் அதாவது பயங்கர பேரமான பொருட்களை நீங்க எடுத்துக் கொள்ளணும் சரி வர பொருட்களை இட்ட பிறகு என்ன செய்வீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து மெழுக நீங்க ஊத்தி அந்த பரப்பை நீங்க ஃபுல்லா கவர் பண்ணி கொள்ளலாமா ஏனவாறு மெழுக வச்சு நாங்க அந்த பகுதியை நாங்க சீராக எடுக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்ய போறோம்னா அந்த நாங்க வரைவு தாள் கீழத்துல நாங்க பூச்சத்துல இருந்து அளவிட்டு இருந்தோம் அந்த கீழத்தை அதாவது நீங்க சென்டிமீட்டர்ல நீங்க அளந்த மில்லி மீட்டர்ல நீங்க அளவிடப்பட்டு நீங்க அந்த கோல்ல நீங்க குடிச்சு வச்சிருப்பீங்க அந்த பேப்பரை வந்து இதுல பூச்சி வந்து இந்த மட்டத்தோட பொருந்துற மாதிரி நீங்க செட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நாங்க என்ன செய்யறோம்னா ஒரு வடிவான ஒரு மட்டத்துக்கு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னா அதுல வந்து டிரெக்டா நீங்க எடுக்க போறீங்க பூச்சிய மட்டத்துல இருந்து எடுத்துக்கொள்ள போறீங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நாங்க ஈய சென்னை இல்லாட்டி உருக்கு குண்டை போட்டோம் அது மட்டும் ஃபுல்லாவே நாங்க மெழுக வச்சு அழைச்சிட்டோம் பிறகு என்ன செய்திருக்கோம் இதுல இருந்து மில்லி மீட்டர்களால அந்த அளவிடப்பட்ட அந்த வரைபுத்தால நாங்க போட்டு வச்சு கொள்றோம் சரி இப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் பார்த்தோம்னா இந்த திரவத்துல வச்சுட்டு அடுத்தது என்ன செய்ய போறோம்டா பேர குறைந்த ஒரு திணிவை வந்து நாங்க என்ன செய்ய போறோம்டா அதனுள் விடணும் அதுக்கு முதல் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு திணிவை வச்சு அதாவது நீங்க வந்து இதுல ஒரு மேக்சிமம் திணிவை வைக்கக்கூடிய உயர் திணிவை அதாவது நீங்க திணிவை வைக்க வைக்க நடக்க போது இந்த பொருள் வந்து கீழே வந்துட்டே இருக்க போகுது ஸோ மேக்சிமம் எவ்வளவு திணிவை வச்சீங்கன்னா அந்த அளவிடையில மேக்சிமத்தை அடைய போகுதுங்கிறத பார்த்து செக் பண்ணி கொள்ளுங்க சரி அவர் செய்த பிறகு என்ன செய்திருக்கீங்கன்னா ஒரு எங்களுக்கு தெரியும் போட கூட திணிவை போட கூட கீழே குறைஞ்சிட்டே இருக்க போகுது அதாவது ஆளை வந்து கூட்டிட்டே இருக்க போகுது சரி இப்ப என்ன செய்ய போறீங்களா நீங்க ஒரு மேக்சிமம் திணிவை போடும்போது இது இந்த கடைசி மட்டத்தை அடைய போகுது அதாவது இந்த கொதிக்குழாய் இந்த கடைசி மட்டை மட்டும் நீங்க அளவிட நீங்க ஒட்டி வச்சிருக்கலாம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு தேவையில பாக்கணும் மேக்சிமம் உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா இப்ப முந்நூறு கிராம் தானே முந்நூறு கிராம் போடும்போது இந்த இடத்த அடையுதுடா நீங்க இதை என்ன செய்யணும்டா ஆறால பிரிச்சுங்களா எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நீங்க ஆறு வாசல்கள் எடுக்க போறீங்க சோ இது சாதாரண பொருட்கள் ஆறால பிரிச்சுங்களா ஐம்பது கிராம் வரப்போகுது சோ இப்ப நீங்க பாத்தீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னா இவர ஒட்டின அமைப்பை தெரிவு செய்த பிறகு இதுல வந்து எவ்வளவு மேக்சிமத்தை விடும்போது மேக்சிமம் திணிவை நீங்க விடும்போது இது வந்து இந்த பூச்சிய மட்டத்தை தாண்டி இந்த மட்டத்தை அதாவது கொதிக்குழாயில இறுதி இடத்தை அடையுதுன்னு பார்த்து கொள்ளுங்க சோ இப்ப அதை வந்து நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா ஆறால பிரிச்சு இப்ப இந்த ஆறால பிரிச்சு அந்த வாசிப்பை கண்டுகொள்ளுங்க சரி இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த முந்நூறு கிராமையும் எடுத்துட்டு ஐம்பது கிராம இட்ட பிறகு நீங்க இந்த நீளத்தை குறிச்சு கொள்ளுங்க அமர்ந்துள்ள நீளம் சரி அதுல உங்களுக்கு அமர்ந்துள்ள நீளத்தை குறிச்சு காட்ட சொன்னா நீங்க வடிவம் குறிச்சு காட்டணும் இந்த இடத்துல என்ன நாங்க அளவு வீடு எடுத்திருக்கோம் அதாவது இந்த நாங்க உருக்கு குழாய் இட்ட பகுதி உருக்கு துண்டுகள் இட்ட பகுதியை தவிர்த்து மற்ற பகுதிகளை தான் நாங்க எடுத்து வச்சுக்கோம் சோ இத வந்து இந்த சிம்பிள் இல்ல நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இப்ப அது பகுதியை குடிக்கும் போது கட்டாயம் டொட்டல் லைன்ஸ் குறிப்பீங்க அதுல வந்து இந்த அம்பு குறி வந்து கட்டாயம் தொடுற மாதிரி குறிச்சு கொள்ளுங்க சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க இவ்வாறு குறிச்சாச்சு சோ இப்ப என்ன செய்வோம் ஐம்பது கிராமுக்கு இந்த 
நீளத்தை எல்லாம் அளந்து கொள்வோம் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து நூறு கிராமுக்கு இந்த நீளத்தை அளந்து கொள்வோம் அதே மாதிரி நூற்றி ஐம்பது கிராம் அவ்வாறு ஆறு வாசிப்புகள் எடுக்கணும் அதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வைக்கலாம் பார்த்துட்டு அதை வந்து ஆறால் பிரித்து கொண்டோம் சரி இவ்வளோ தான் பிரச்சனையோ ஸோ எல்லையும் நாங்கள் இதையும் கண்ட பிறகு இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு விசைகள் தான் தொழிபட போகுது இதில் வந்து எம்ஜியில் விசை கீழ் நோக்கி இருக்க போகுது மேலே வந்து அமர்ந்து இருக்கிறதுல யூ வந்து தொழிபட போகுது ஸோ இப்போ அதை சமப்படுத்தி நாங்கள் கிராஃபுக்கான ஒரு தொடர்பை இப்போ எடுப்போம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வேறொரு தரவும் தரப்பட்டது என்னென்னா இந்த சிம்பிள் லென்த் திணிவுக்கு பதிலாக அவர்கள் தரப்பட்டது என்னென்னா குளாயினதும் அதில் அடங்கியுள்ளவற்றினது திணிவை வந்து கேபிட்டல் எம் என்று தந்திருக்காங்க ஸோ இதை வந்து கேபிட்டல் எம் என்று தந்திருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குழாயில் உள்ள நாங்கள் சேர்க்கின்ற இந்த ஐம்பது தரம் இந்த படி துண்டை நாங்கள் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து எம் திணிவு என்று எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த எம்மை தான் நாங்கள் மாற்ற போகிறோம் எம்மை மாற்ற மாற்ற இந்த சிம்பிள் லென் மாறப்போகுது ஸோ இப்போ அதைவிட மேலதிக தரவு இதனுடைய குறுக்கு வெட்டு பரப்பளவு ஏன் தந்திருக்காங்க அதே மாதிரி திரவத்தினுடைய அடர்த்தி ரோன்னு தந்திருக்காங்க ஸோ இதற்குரிய ஒரு தொடர்பு எடுத்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு இதற்கான ஒரு தொடர்பை எடுங்க தொடர்பை எடுத்து நேர்கோட்டு வரைவுக்கான ஒரு தொடர்பை மாற்றி அமைக்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்குள்ள தொடர்பு மிகவும் இடம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது யூஸ் செவன் எம் பிளஸ் சிம்பிள் எம் இன்டு ஜி அதாவது இப்போ நாங்கள் வைக்கின்ற அந்த படிக்கட்டின் தெரிவும் வரப்போகுது ஸோ கேபிட்டல் எம் பிளஸ் சிம்பிள் எம் இன்டு ஜி சரி இப்போ யூக்கு பல்ல என்ன போடலாம் எங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியும் பீரோஜி தான் சமன்பாடாக இருக்க போகுது சரி இந்த கனவளவுக்கு வந்து தெரியாத கனவளவு ஸோ இந்த கனவளவு வந்து நீங்கள் அளக்க தெரியல இதை வந்து கேபிட்டல் பி இதை போட்டுக்கொள்ளு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பி பிளஸ் எங்களுக்கு மொத்த அமர்ந்துள்ள கனவளவு தேவை இவ்வளவு பின்னு எடுத்துக்கொள்றேன் ஸோ இவ்வளவு எவ்வளவு கனவளவு ஒரு வந்து உள்ளேயும் கனவளவு அதாவது குறுக்கு பட்டு பரப்பளவு தர இந்த எல்லாம் இருக்க போகுது ஸோ ஏ இன்டு எல் இன்டு ரோஜி என்ன வருது B plus A ல இருக்க போகுது சரி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல் தான் நாங்கள் தனிமைப்படுத்தணும் அதாவது வை எச்சில் கொண்டு வரணும் தொழில்வாய் மற்றும் செய்திங்கள் தான் சிம்பிள் எம் ஓவர் ரோ ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம் ஓவர் ரோ மைனஸ் பி இதை பி அங்கால கொண்டு போய் ஏஆர் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இவ்வாறு தரப்பு இதில் வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே கிராஃப்க்கு அந்த ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணுற அந்த வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதை பார்க்காத பிரச்சனை போய் அதை மறக்காமல் பார்த்துருங்க ஏன்னா அதில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இதில் வந்து நாங்கள் குறிப்பிடும் போது வை செவன் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின வடிவத்தில் குறிப்பிடணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வை வந்து எல்லாம் இருக்க போகுது நாங்கள் எம் தான் மாற்ற போகிறோம் ஸோ இது தான் எம் தான் எக்ஸாக இருக்க போகுது ஸோ ஒன் ஓவர் ஏரோ படித்திற மேட்ட வெட்டு துண்டு இவ்வளோமே வெட்டு துண்டு எல்லாமே மாறிகள் ஸோ இந்த வெட்டு துண்டை வந்து நீங்கள் எழுதும் போது கட்டாயமா இதை சேர்த்து எழுதி கொள்ளுங்க ஏரோ எடுத்தீங்கன்னா எம் மைனஸ் பிரோ ஸோ இதில் வை செவன் ஜி கவனமாக இருந்து காரணம் இப்படி தனித்தனியாக எழுதினீங்கன்னா பிள்ளை போட சான்சஸ் இருக்கு ஒரு தடவை ஸ்கீமில் பிள்ளை போட்டுருக்காங்க அதுக்காக தான் என்ன செய்கிறோம்னா சேர்த்து எழுதி கொண்டால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பை செவன் ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்ன செவன் பாட் எடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன நடக்க போகுது நாங்கள் எம் வந்து நாங்கள் கூட்ட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுக்கிறோம் அடுத்த நூறு கிராம் அவர் சீராக கூட்டிகிட்டு போக போகிறோம் இவ்வளோதான் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப் ஸோ இப்போ எக்ஸுக்கும் பைக்குமான ஒரு கிராஃபை கீறினீங்கண்டா அதை படித்திறனை நீங்கள் பார்த்தீங்கண்டா ஒன் ஓவர் ஏ ரூபாய் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ரோ தேவை ஸோ இப்போ இந்த ஏயை காணணும் அதாவது இந்த குறுக்கு வெட்டு பரப்பு சரி இது குறுக்கு வெட்டு பரப்பை காண்டதுக்காக அளவீடு நாங்கள் எடுக்க போகிறது அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து வேணியர் எடுக்குமானியை பயன்படுத்த போகிறோம் சரி இப்போ எங்களுக்கு தேவை குறுக்கு வெட்டு பரப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தேவையான குறுக்கு வெட்டு பரப்பு அதாவது இதில் பயன்படுத்தி இருக்கிற குறுக்கு வெட்டு பரப்புட நீங்கள் என்ன அளவீடு எடுக்கிறதுன்றதை கிளியராக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் அளவீடு வாசிப்பு வேறு அதே மாதிரி என்னொரு சொல்லியிருக்கோம் போயிண்ட் உள்வட்டம் வழிவட்டம் அப்படி ரெண்டு சாமான்கள் இருக்க போகுது சரி இந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த விட்டத்தை நீங்கள் அளவீடு எடுக்க போகிறீங்க அளவீடுனா கட்டாயமாக விட்டமாக தான் இருக்க போகுது ஸோ இந்த விட்டம் வந்து எந்த விட்டத்தை நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி யோசிச்சு பண்ணி பாருங்கள் சரி இப்போ இதில் கவனமாக இருக்கணும் இதில் நீங்கள் அளக்க வேண்டிய விட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வழி விட்டம் காரணம் என்னென்னா 
இதுல வந்து குறுக்கு வெட்டு பரப்புன்னு சொல்லப்படுறது இந்த மொத்த அளவில் தான் நாங்க சொல்லப்படுறோம் மொத்தத்துல குறுக்கு வெட்டு பரப்பு ஸோ கவனமா இருங்க வெள்ளி விட்டம் நீங்க கிளியரா மென்ஷன் பண்ணணும் கத்த தச்சில நீங்க உள் விட்டம் போட்டா பிள்ளை இல்லாட்டி விட்டம்னு கொடுத்தாலும் பிள்ளையா தான் உங்களுக்கு விட வரும் ஸோ கவனமா இருங்க வெள்ளி விட்டத்தை தான் நாங்க அளக்கிறோம் காரணம் இது புல் பரப்பு உங்களுக்கு தேவை ஆகிய வெளிவிட்டத்தை நீங்க அழகினாக்கா வெளிவிட்டத்தை அழகுறதுலயும் நீங்க என்னத்தை பயன்படுத்தணும்னு பாத்தீங்கன்னா வேணியர் எடுக்குமானியும் அகத்தாடிகள் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கு நீங்க கிளியரா பாத்துருவாங்க ஒவ்வொன்றுலயும் நீங்க படிச்சதை அதாவது ப்ராக்டிக்கல் லப்ல செய்தது வடிவா நீங்க சொன்னீங்கன்னா சரி ஃபுல்லா வடிவா கிளியரா கொடுத்தீங்கன்னா சரி பாத்தீங்கன்னா வேணியர் எடுக்குமானியின் அகத்தாடியை பயன்படுத்தி எதை அளந்திருக்கோம்னா பரிசுநிதி குழாயின் வெளிவிட்டத்தை அளந்திருக்கோம் சரி இப்ப வெளிவிட்டத்தை அளக்கிறதுக்கு வந்து நாங்க தச்சில அதுல இருந்து உங்களுக்கு கேள்விகளை வரலான்னு நாங்க ஏற்கனவே பேர்னியர் எடுக்கும் அணியில வெளிவிட்டத்தை அளக்கிற தொடர்பான பிராக்டிக்கல் செய்திருக்கோம் ஆக நீங்க அதுல அந்த தொடர்பாக வந்துச்சுன்னா என்ன செய்யணும் ஒரு இடத்தில் அதாவது பேர்னியர் எடுக்கும் அணி அகத்தாடியா பயன்படுத்தி சாரி பேர்னியர் எடுக்கும் அணின்ற புறத்தாடியை பயன்படுத்தி தான் நாங்க வெளிவிட்டத்தை அளக்க போறோம் சோ இப்ப புறத்தாடியை பயன்படுத்தி அளக்கும் போது என்ன செய்யணும் என்றா ஒரு இடத்தில் பாசிப்பை எடுத்து அதன் தொண்ணூறு பாகை அதாவது இல்லாட்டி அதுக்கு செங்குத்தான திசையில் இன்னொரு வாசிப்பை எடுத்தல் அதாவது ஒரு இடத்தில் வாசிப்பை எடுத்து அதுக்கு செங்குத்தான திசையில் இல்லாட்டி அதன் தொண்ணூறு பாகையில் அதே இடத்தில் மீண்டும் ஒரு வாசிப்பை எடுக்க வேண்டும் அதே மாதிரி மீண்டும் மேலதிகமாக இன்னும் ரெண்டு வாசிப்புகள் எடுக்கப்படும் மொத்தமா ஆறு வாசிப்புகள் வேணும் ரெண்டு இடத்துல இன்னும் வாசிப்பு எடுக்கணும் மொத்தம் மூன்று இடத்துல ஒவ்வொன்றுலயும் ரெண்டு ரெண்டு வாசிப்புகள் ஒரு இடத்துல பிறகு தொண்ணூறு பாகை அதே இடத்துல ஸோ இப்போ ஆறு வாசிப்புகள் எடுத்து ஆறு வாசிப்புகளுக்கான சராசரி காணப்பட வேண்டும் இது வந்து நாங்கள் வேணியர் எடுக்கும் அணியில் ப்ராக்டிக்கலே படிச்சிருக்கோம் ஸோ கவனமாக இருங்க புறத்தாடிகளை பயன்படுத்த ரெண்டு மென்ஷன் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரப்பை பார்க்கும்போது என்ன செய்யணும் இல்லா அளவீடு இருக்கிறது போது வெளிவிட்டம் அப்படின்னு சொல்லிக்கொள்ளுங்க சரி இப்போ வெளிவிட்டத்தை காணீங்களா சராசரி யாரையை காணலாம் ஸோ இந்த சராசரி யாரையில இருந்து இந்த கேபிட்டல் ஏயை நீங்க காணலாம் ஸோ கேபிட்டல் ஏயை கண்டிங்கள்னா பரப்பை கண்டுட்டு இந்த ரோவர் நீங்க இந்த படைத்திறனை பயன்படுத்தி கண்டு கொள்ளலாம் வரும்போது <laughs> ஒரு முந்நூறு கிராம் அதாவது மொத்த திணிவு அதாவது இந்த கொதிக்குழாய் இந்த அந்தத்துல நீர் மட்டம் வார மட்டும் ஏன் அந்த திணிவை உச்ச திணிவா காண்போம் அதுக்கான விடையை நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பாங்க அவ்வாறு கீழே கேட்கப்பட்டா என்ன விடையை கொடுப்பீங்க அதாவது ஏன் நாங்க வந்து மேக்சிமம் திணிவா காண்போம் அதாவது இந்த கொதிக்குழாயில் இடக்கூடிய மேக்சிமம் திணிவை ஃபர்ஸ்டா காண்போம் சரி அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எங்களுக்கு ஒரு கிராஃப் கீரும் போது நாங்க பெரும்பாலும் நாங்க எக்ஸா எடுக்கிறது வந்து மேக்சிமம் எங்களுக்கு எவ்வளவு எக்ஸை பயன்படுத்தலாமோ அவ்வளவுக்கு நீங்க அந்த எக்ஸை நீங்க பயன்படுத்தீங்களா அதாவது பெரம்பல் திணிவு பெரம்பல் நீங்க கூடவா எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வலுக்கள் வந்து ஃபேக்டரியெல்லாம் குறைவா கிடைக்கும் அதாவது சின்ன சின்ன திணிவை போடாம நீங்க பெரிய பெரிய திணிவை போடும் போது நீள வாசிப்பு கூட போ ஸோ நீள வாசிப்பு கூடி என்ன நடக்கிறது போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து சதவீத வலு குறைய போது சாதாரணமாகவே தெரிஞ்சது அதுக்காக தான் என்ன செய்யறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல பரம்பல் எடுக்கிறதுக்காக அதாவது எக்ஸ்சில ஒரு நல்ல பரம்பல் எடுக்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்திருக்கோம்டா உச்ச திணிவு எடுத்து அந்த உச்ச திணிவையும் ஆறால பிரிச்சு பிறகு ஐம்பது கிராம் பிறகு நூறு கிராம் பிறகு நூத்தி ஐம்பது கிராம்னு போறோம் அதாவது சில நீங்க முந்நூறு பிறகு இருநூத்தி ஐம்பதுன்னு வரலாம் ஏன் அவ்வாறு கீழே இருந்து எடுக்கிறோம்னா உங்களுக்கு வந்து இலவா நீங்க சேர்த்து கொள்ளலாம் அதாவது ஐம்பது கிராம்னா பிறகு நீங்க எடுக்க தெரியல அதாவது மற்ற இன்னொரு திணிவு ஐம்பது கிராம போட்டா சரி ஒரு <laughs> ஸோ இப்போ இந்த நூறு கிராம் எடுக்கணும்னா இந்த இடத்துல நூறு கிராம் கொண்டு வரணும்னா இந்த ஐம்பது கிராம் எடுத்த பிறகு அடுத்த நூறு கிராம் குட்டியாக இடணும் திணிவு வெயிட்டை போட போகிறோம் ஸோ அந்த பிரச்சனையை தவிர்க்க அதாவது நான் ஒவ்வொரு தரையும் கொதிக்குழாயை எடுத்து எடுத்து விட்டுட்டு இருக்கோம் எடுக்க கொதிக்குழாயில் இருந்து எடுத்து பிறகு அடுத்த திணிவாக போடுறோம் அந்த பிரச்சனையை எவ்வாறு தவிக்கலாம்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமமான திணிவு அழகை தயார்படுத்தி கொள்வதன் மூலம் உதாரணமாக ஒரு ஐம்பது கிராம்லேயே நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஈய தகட்டு துண்டுகளை எடுத்து ஐம்பது கிராம் ஐம்பது கிராமாக நாங்கள் ஒரு ஆறு தரவை நாங்கள் ஈய தகட்டு துண்டுகளே நாங்கள் ஒரு தராசில் நாங்கள் அளந்து சமனாக எடுத்து வச்சுருந்தோம்டா இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா ஃபஸ்ட்டாக இந்த ஈய தகட்டு துண்டில் ஐம்பது கிராமை போடுவீங்க
அப்புறம் அடுத்த தடவை நீங்கள் இந்த கொத்திக்குலாயும் எடுக்க தேவையில்ல நீ அடுத்த தடவை இன்னொரு ஐம்பது கிராம் துணிவை நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் ஸோ அது எவ்வாறு எழுதுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமமான திணிவு அலகுகளை தயார்படுத்தி வைத்து கொள்வதனால் அதாவது பிரக்கெட்டில் சம அளவுடையதாக விட்டப்பட்ட ஈய தாட்டு துண்டுகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் என்ன செய்யலாம்டா நிறைகளை வெளியே எடுத்தலின் போது ஏற்படுகின்ற அசௌகரியங்களை தடுத்து கொள்ளலாம் ஸோ இவ்வாறு கேள்வி கேட்கப்படுவது இந்த மாதிரி நீங்கள் வெளியே அடிச்சிங்கன்னா கட்டாயம் சரி காரணம் என்னடா இது எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் ரிசோர்ஸ் புக் உங்களுக்கு தரப்பட்ட ப்ராக்டிக்கல் ரிசோர்ஸ் புக்கில் இருக்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அது ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்